டேரக்டர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண திரைப்படங்களுடைய பட்டியலையும் அவருடைய திரைப்படங்கள் அவருக்கு வெற்றியை கொடுத்ததா இல்லை தோல்வியை கொடுத்ததா என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் சேனல் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அவர்கள் டேரக்ஷன் பண்ண முதல் திரைப்படம் மின்னலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல வெளியான இந்த படத்துல ஹீரோவாக மாதவன் நடிச்சிருந்தாரு ரீமாசன் அவருக்கு ஜோடியாக நடிச்சிருந்தாங்க மின்னலை திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக கிடைச்சது நூறு நாட்கள் வரைக்கும் மோடி இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல அப்போ செம ஹிட் ஆனது இந்த படம் வெற்றியடைந்ததால ஹிந்தியில கௌதம் மேனனை இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணாரு மாதவன் தான் அங்கேயும் லீட் ரோல் பண்ணாரு அப்பாஸ் ரோலை சைஃபாலி கான் பண்ணாரு அங்க இந்த திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இந்த படம் ஆவரேஜாக தான் ஹிந்தியில ஓடுச்சு தமிழ்ல கிடைச்ச வரவேற்பு ஹிந்தியில மின்னலை திரைப்படத்துக்கு கிடைக்கல மீண்டும் தமிழ்ல தன்னுடைய அடுத்த திரைப்படமான காக்க காக்க திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணாரு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இந்த படம் வெளியானது சூர்யாவும் ஜோதிகாவும் இந்த படத்துல இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க ஜீவன் இந்த திரைப்படத்துல நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ரொம்பவே பாசிட்டிவாக தமிழ்ல கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுங்க கௌதம் மேனன் அவர்களுடைய கரியர்ல இந்த படம் மிக முக்கியமான திரைப்படமாக அமைஞ்சது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சதால தெலுங்குல கர்சானா அப்படிங்கிற பெயர்ல இந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணாரு வெங்கடேஷ் ஹீரோவாகவும் அசின் ஹீரோயினாகவும் நடிச்சிருந்தாங்க அங்க இந்த திரைப்படத்துக்கு மிக்சிடு ரிவ்யூஸ் தான் கிடைச்சது இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல தெலுங்குல ஆவரேஜா தான் போச்சு அடுத்து மீண்டும் மறுபடியும் தமிழுக்கு வந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இவருடைய டேரக்ஷன்ல வேட்டையாடு விளையாடு திரைப்படம் தமிழ்ல வெளியானது கமலஹாசன் அவர்கள் ஹீரோவாக இந்த படத்துல பண்ணியிருந்தாரு ஜோதிகா கமாலினி பிரகாஷ்ராஜ் என பலரும் இந்த திரைப்படத்துல முக்கியமான வேடத்துல பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் செம்ம பாசிட்டிவாக கிடைச்சது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறத ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அறிவிச்சாங்க அப்படியும் இந்த படத்துக்கு நல்ல ஓப்பனிங் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல வேட்டையாடு விளையாடு திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனதுங்க இந்த படத்தை கௌதம் மேனன் அவர்கள் ரீமேக் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக தெலுங்குல ராகவன் அப்படிங்கிற பேர்லையும் ஹிந்தியில தி ஸ்மார்ட் ஹேண்ட் என்கிற பேர்லையும் டப்பிங் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணாரு அங்கேயும் இந்த திரைப்படம் ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுத்துச்சு அடுத்து ஆறாவது திரைப்படம் பச்சை கிளி முத்துச்சாரம் சரத்குமார் ஜோதிகா ஆண்ட்ரியா என பலர் இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இந்த படம் வெளியானது இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி கிடைச்சது சில பேர் பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க சில பேர் இந்த படத்துக்கு நெகட்டிவான விமர்சனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல சரியா போகலங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வாரணமாயிரம் திரைப்படத்தை ஒரு டேரக்ஷன் பண்ணி வெளியிட்டாரு சூர்யா ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்துல சிம்ரன் திவ்யா சமீரா ரெட்டி என மூணு ஹீரோயின்கள் நடிச்சிருந்தாங்க சூர்யா அப்பா மகன் கதாபாத்திரத்துல இந்த படத்துல நடிச்சிருந்தாரு இந்த படத்துக்கு அப்போ விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது படம் பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல கமர்ஷியலா நல்ல வெற்றி அடைஞ்சது இந்த படத்துடைய வெற்றிக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இவருடைய டேரக்ஷன்ல விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படம் வெளியானது சிம்புவும் திரிஷாவும் இணைஞ்சு இந்த திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தை எஸ்கே பார்டிஸ்ட் மற்றும் ஆர் எஸ் இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட் இணைஞ்சு தயாரிச்சாங்க விண்ணை தாண்டி வருவாய திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது ஓரளவுக்கு மீடியமான பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்டு இந்த படம் மிகப்பெரிய கலெக்ஷனை குவிச்சது இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சதால தெலுங்குல இந்த திரைப்படத்தை ரீமேக் பண்ணாரு இந்த படமும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல தான் வெளியானது ஏ மாயா சேசவேன்கிற பெயர்ல நாக சைதன்யாவும் சமந்தாவும் இணைஞ்சு இந்த திரைப்படத்துல நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு தெலுங்குல விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது அங்கேயும் இந்த திரைப்படம் கமர்ஷியலா நல்ல வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நடுநீசி நாய்கள் என்கிற திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணி வெளியிட்டாரு இந்த படத்துல இவருடைய அசிஸ்டண்டான வீரா தான் லீட் ரோல் பண்ணாரு இந்த படம் வெளியான போது ஆடியன்ஸ் நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் தான் இந்த படத்துக்கு கொடுத்தாங்க சில பத்திரிகை விமர்சகர்கள் மட்டும் இந்த படத்தை பாராட்டி எழுதியிருக்காங்க ஆனா இறுதி முடிவு ஆடியன்ஸ் கையில தான் இருந்துச்சு பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல நடுநீசி நாய்கள் திரைப்படம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த திரைப்படத்துக்குன்னு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க அடுத்து ஹிந்தியில பதினோராவது திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணாரு விண்ணை தாண்டி வருவாய திரைப்படத்துடைய ஹிந்தி வருசனை எமிஜி ஆக்ஷன் மற்றும் பிரதீக் பாப்பர் இருவரையுமே விஜய் எடுத்தாரு இந்த படத்துக்கு ஹிந்தியில மிக்சிடு ரிவியூஸ் தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல இந்த திரைப்படம் அங்க பிளாப் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல நீதானையின் பொன் வசந்தம் திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இந்த படம் வெளியானது ஜீவா சமந்தா இருவரும் இணைஞ்சு நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு இளையராஜா அவர்கள் இசையமைச்சிருந்தாரு இந்த படம் வெளியான போது விமர்சனங்கள் ரெண்டு விதமாக கிடைச்சது சிட்டிஸ்ல இந்த திரைப்படத்
த்ரிஷா அனுஷ்கா என ரெண்டு ஹீரோயின்கள் இந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க என்ன இருந்தால் திரைப்படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் என்ன இருந்தால் திரைப்படம் நூறு கோடிகளுக்கு மேலே கலெக்ஷன் பண்ணி நல்ல வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அச்சம் என்பது மடமேடா திரைப்படத்தை சிம்பு அவர்களை வச்சு இவர் டேரக்ஷன் பண்ணி வெளியிட்டார் இந்த படத்துக்கு விமர்சனங்கள் பாசிட்டிவாக தான் தமிழில் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் இந்த திரைப்படம் கமர்ஷியலாக வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இந்த படத்தை தமிழில் எடுக்கும்போதே தெலுங்குலையும் டேரக்ஷன் பண்ணார் கௌதம் மேனன் நாக சைதன்யா ஹீரோவாக இந்த திரைப்படத்தில் நடிச்சிருந்தார் தெலுங்கில் விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு மிக்சடாக தான் கிடைச்சது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் தெலுங்கில் இந்த திரைப்படம் ஆவரேஜாக தான் போச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா திரைப்படத்தை இவர் டேரக்ஷன் பண்ணார் தனுஷ் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருந்தார் ஆனால் சில பல ஃபைனான்சியல் பிரச்சனையால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் போச்சு அதே போல் இவருடைய திருவணச்சித்திரம் திரைப்படமும் பாதி முடிக்கப்பட்டு இருக்கு அதுவும் பெண்டிங்கில் இருக்கு இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா திரைப்படத்தை இந்த வருஷம் இந்த மாதம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க நம்ம பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இவருடைய திரைப்படங்களில் உங்களுக்கு பிடிச்ச திரைப்படத்தை நீங்கள் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற சினிமா செய்திகளுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் தமிழ் சேனல்